Me aikidan kare kasa shimu ke yaka. Me aikidan gina boko wanda kapuru chini ya achiki ya achiki shimu ke yaka. Au début, Boko Haram avait dit, Boko Haram qui veut dire que l'école occidentale est un péché, avait dit que son combat était d'empêcher le développement de l'école occidentale. Parce que du point de vue de Boko Haram, la mauvaise gouvernance au Nigeria, euh, le détournement de fonds, la magouille, la corruption, tout ça c'est le fait de l'école occidentale. Donc ce, ce discours-là avait créé une certaine adhésion, avait reçu un certain écho au niveau de la population. Par la suite, le mouvement a complètement perdu son âme et s'est mis à faire des exactions, s'est mis à faire, de, s'est mis à faire euh, vraiment des choses qui sont même contraires aux valeurs islamiques qu'il prônait. Euh, certaines choses relèvent vraiment de la crapulerie, du grand banditisme plutôt que d'une idéologie religieuse que Boko Haram prétend défendre. Quand, euh, par exemple, euh, euh, Boko Haram arrive dans un village, trouve euh, la population en train de faire la dernière prière euh, musulmane qui est la, la prière de Ishaï, attend que les gens aient fini de prier pour égorger ceux qui sortent d'une mosquée, on ne, peut pas, on ne peut plus parler vraiment de défense de l'islam. Quand Boko Haram décide, par exemple, comme il, il, il est dit dans, dans les différents récits, d'attaquer un village simplement pour prendre de la nourriture, Boko Haram fait des attaques thématiques. Il ne suffit qu'à regarder le sort qui est réservé aux morts, au combat. Lorsque Boko Haram part au combat avec ses éléments, quand ils tombent au combat, leurs corps sont abandonnés sur place. Ça, c'est quand même révélateur de la façon de la considération envers les combattants. Ensuite, il y a maintenant euh, euh, le, 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 les tribunaux qui sont internes, qui, qui organisent des procès expéditifs. On a obtenu, on a vu nous-mêmes à, au centre de Goudoumaria des gens qui ont les mains amputées à la suite d'un procès expéditif. On a amputé la main à la manchette. Euh, sans aucune anesthésie, bien sûr. Et puis, tout de suite, euh, on a plongé la main dans de l'huile bouillante. Donc, par exemple, les recrues, euh, lorsqu'elles qu'elles arrivent, elles sont entraînées au maniement des armes individuelles et collectives. Et puis, euh, il y a des séances de tir qui sont organisées. Chaque balle perdue, lorsque vous n'atteignez pas une cible et que vous êtes une recrue, ça vous vaut du fouillé. Si, du, euh, oui. si, vous, si, vous, si vous ratez 20, deux, deux fois deux cartouches perdues, parce qu'on euh, on explique aux combattants que les cartouches sont précieuses, et qu'ils n'ont pas droit de, à l'erreur. Lorsqu'on arrive à un niveau de brutalité, à un niveau de déconsidération de l'homme à l'intérieur de la secte, c'est dire qu'à l'extérieur, euh, Boko Haram n'hésite devant aucun comportement, devant aucune action criminelle. Il, il, il cible particulièrement les femmes et les filles. Parce que euh, quand il ramène les, les femmes et les filles, euh, je, je, je le dis avec beaucoup de regret, mais elles ont une valeur marchande, parce qu'elles sont revendues. À l'intérieur de, de, de la secte, les filles sont revendues pour, aux combattants qui ont de l'argent. Les autres sont mariés de force. Et, et une autre partie des filles est souvent proposée euh, comme appât pour recruter des nouvelles personnes. On leur dit, si vous venez, on va vous donner euh, comme package de bienvenue, entre guillemets, une, une épouse, une moto et de l'argent. Et ça, souvent, ça attire beaucoup parmi les jeunes. Donc, il y a euh, cette situation. Et puis, euh, lorsque les filles sont, sont, sont ramenées, on voit euh, qu'elles sont, d'après les témoignages qu'on a eus, elles sont parquées à des endroits dédiés, euh, aff- euh, euh, définis par les chefs. Elles sont parquées là et les, les combattants en abusent. Euh, et il y a d'autres qui sont mariés à des combattants et qui les suivent. Euh, c'est par exemple, peut-être, euh, les filles de Chibok. On n'a jamais retrouvé, on n'a jamais réussi à, trouver, à retrouver l'ensemble des filles parce qu'une partie des filles a été mariée à, à des combattants de Boko Haram qui se sont déplacés à l'intérieur du pays. Certaines sont peut-être au Cameroun, d'autres sont au Niger, d'autres sont au Nigeria, d'autres sont au Tchad. Donc il y a toute cette, euh, tout, tout ce travail-là qui explique aujourd'hui encore pourquoi Boko Haram s'intéresse particulièrement aux femmes et aux filles. Les filles les plus jeunes aussi sont travaillées idéologiquement et elles deviennent des kamikazes. Souvent, on leur, on leur fait porter des bombes, des ceintures d'explosifs qu'elles vont déposer, elles vont se faire exploser sur un marché sans savoir même, sans avoir conscience de l'acte qu'elles posent parce que le travail idéologique a été fait. Des filles de 9 ans, des filles de 10 ans, souvent, qu'on envoie au marché, on leur attache quelque chose, elles n'ont même pas conscience de ce qu'elles portent, mais beaucoup arabes les utilisent comme ça pour aller, comme des bombes humaines, pour aller euh, commettre des attentats suicides euh, dans des villages. C'est pour cette raison, je pense, que euh, Boko Haram fait, euh, cible particulièrement les femmes et les enfants 
dans, les zones, dans ces zones d'activité.